。大家好，我是白狼静，欢迎来到我家。大家好，这个礼拜想要跟你们分享我们的厨房中岛，整个空间的设计安排以及安装完毕的成果，最后也会分享我们平时使用它的过程和方式。常常听到大家说厨房就是一个家的心脏，其实我也很同意。我们每天都在厨房煮饭、喝咖啡、工作，朋友来了也是一直在这边边煮东西边聊天。从用餐区看过去，其实就可以看出，我们的厨房完全是开放式的。中岛的部分，我们平时会做一些轻食料理。右边这个红色的区域是原本就有的厨房热炒区。我们希望可以有一个更大、可以一起煮东西、一起玩的厨房，所以在这里设计了中岛。这也是整个厨房装潢和设计中花了我们最多时间的地方。通常为了增加中岛的实用性，会安排水槽或者是感应炉。但这边原本的设计是用餐区，所以没有留任何水的管道，也没有排烟设备，这就对中岛的实用性有很大的挑战。我们也是差一点就放弃了中岛这个选择，直到我们找到了这台很厉害的感应炉。它是四口感应炉，加上台面式的排油烟机，二合一的整合设计。最特别的是，它的排油烟机是内循环的。这边油网会先拦截油烟中的油脂，再经过活性炭滤芯净化味道，循环回室内，所以不需要再接管线到室外。像我们在料理的同时，它会自动侦测油烟的大小，来调整它自己的吸力。还有一点也很厉害的是，呃，我开抽屉给你们看，它需要的空间就只有这么小而已，所以下面还是可以继续做收纳的空间。我在这边安排了一个抽屉放锅具，下面也有放铸铁锅。另外，大家可以看到它有四口感应炉，所以其实同时准备一家人的晚餐都没有问题。火力的调整范围也非常的大。我有一个法国的朋友很会煮饭，听说我们家安装了 Gagno 的这一款之后，就自告奋勇的要来我们家下厨。<笑>到时候我再在 i n s t a n t Story 跟大家分享他帮我们煮到地的法国料理的过程。哦，对了，还有这个，我觉得非常的酷，它叫做 Twist Pad， 可拆式的磁浮旋钮，来快速调整火力的大小。这是 Gagno 很厉害的一个专利，它的设计很人性化，使用起来也很顺手。使用完之后就把它拿起来，整个台面会非常的干净简约。另外，关于安装的部分，也想要提醒一下大家，我原本是希望它和中岛的台面是一个平面，这样看起来我觉得会比较的美观。但是这么做的缺点就是，用来收边的吸力康时间久了会不好整理，需要重新再来更换。所以我们最后选择是架在台面上会比较实用，这一点也给你们做参考。如果大家有兴趣，想要了解更多，也可以留言告诉我，我在日后的影片再来示范给你们看。在中岛的后面，我们也设计了 L 型的橱柜区。
。一般比较传统的橱柜区域，可能上面和下面都会设计柜子来增加收纳的空间。但是，呃，我们整个家是比较开放式的，而且右边的热潮厨房和中岛下面的收纳空间，对我们来说其实已经非常足够了。所以，上面我们选择了一个二十公分左右的层板来收纳摆放喜欢的厨房用具。当我们在客厅或者是餐厅的时候，就可以看到厨房层板上的摆设。我觉得它虽然只是一片层板，但是有了它之后，可以让厨房不仅仅是煮饭的空间，也成为了家中美丽的一角。我们的厨房做好之后，就迫不及待的在 Fris 上征选了很多的花器、陶艺、灯具来搭配餐具，放在层板上。按照心情季节的变化来摆放，让整个家都更活泼、更温暖。对了，这个很像猫头鹰的灯，之前也有在 Instant Story 跟大家分享过。当时你们说它比较像蘑菇，但其实是角度的问题。这个角度它真的很像猫头鹰。接下来要来和大家分享中岛的高度要如何设计。一般来说，设计师会建议以自己的身高除以二，再加上五公分。像我们两个人的平均身高是一百七十七公分，除以二再加上五公分，最适合我们的高度是九十三点五。所以我们设计的橱柜大概是九十公分，再加上四公分这边的台面的厚度。中岛和 L 型橱柜中间是相隔一百二十公分，这样两个人同时在这边通过，或者是呃两边的抽屉一起打开，都不会有互相碰撞的问题。另外这一边为了做起来更舒适，我们这边多做出了三十公分，也给你们参考。我们台面的食材是西班牙耐力石薄板，它是由天然原材料组成，可以再回收利用的人造石，非常的呃坚硬防刮，也耐磨损，耐高温低温，密度也很高，可以防水。因为是在厨房的台面，可能会常常碰触到食物，有刀子也可能不小心会碰到，会放很热的锅子，所以我们是找了很。就才找到不仅耐用，而且花纹也非常美的这一块人造石。它和感应炉以及下面木材的颜色都很搭。我们中岛的尺寸是一百三乘两百一，是一整片完整的人造石，没有拼接的花纹。它的花纹选项其实也非常的多，我们二楼主卧浴室的洗手台也是用西班牙耐力石薄板，之后开箱浴室的时候再和大家分享。关于收纳的部分，我们中岛虽然很大，但是并没有浪费空间。中岛的双面都是有收纳位置的。侧边有安排插座和 USB 的插口，后面的台面上也有。这样如果有时候我需要做蛋糕，或者是拿出其他料理机，就会很方便。灯光的部分，我们也有安装这样的 spot， 我来示范给大家看。搭配花或是植物，也会让整个中岛更加的有设计感。我们安排的是偏暖的光。晚上在这里的时候也会格外的温馨。哦，对，还有这边这面墙其实有一点空，所以我也自己打了一个画架。你们觉得这里画什么风格的画比较适合呢？是和客厅比较搭的抽象画，还是能让人比较放松的风景画呢？也请大家在留言中告诉我。
我也常常会在中岛这里开视讯会议、回 email、喝咖啡、看杂志，因为台面的面积很大，所以无论是备菜还是像整理这种比较大的花材，空间都很够用。最近也很喜欢在这里画画，因为油画的颜料如果不小心用到木头的桌子，还是不太好清洗。但在中岛就不用太担心，擦一下就好了。因为很喜欢台面的花纹，所以也常常把它当做拍照的背景。其实大家可以看到，我最近的 i n s t a n t Story 都是在这里拍的。无论是白天还是晚上，我们真的都很喜欢中岛这个空间。有了它之后，呃，我们也开始试着每一天下班都一起下厨。On dirait le sommelier dans les restaurants. Non, non, tu me demandes, t'as pris ça où Ah, mais t'as pris ça où Top Chef, saison 1. Top Chef, saison 2. Top Chef, on dirait. 目前我还是主厨，负责热炒、调味等等。然后他是苏 chef， 负责切菜、剥蒜、开罐、洗碗。呃，还有就是专业的美食点评，反正总之比我忙多了。哦<笑>，对他最近也在尝试不同类型的料理，这也算是中岛做好之后最大的一个惊喜。好了，今天的影片就到这里，别忘记按赞和订阅，来告诉我你们喜欢新家的开箱系列。也欢迎来我的 Instagram 看更多新家每个空间的软装进度。我们下个礼拜见 ，Au revoir et à la semaine prochaine。